வெல்கம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேட்டையா சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் எல்லாம் பேசிக் டூல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது டூ டி ஸ்கெச் த்ரீ டி ஸ்கெச் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க என்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி இப்போ நான் கேட்டையா சாஃப்ட்வேரை என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ண இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் ப்ராடக்ட்னு இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கேட்டையா வி ஃபை ப்ராடக்ட் ஒன் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் தான் மேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணேன்னா ஸோ நான் ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஷோ ஆகும் ஸோ மெக்கானிக்கல் டிசைன் கொடுக்கணுமா இல்லை ஷேப்பாக இல்லை அனலைஸ் அண்ட் சிமுலேஷன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் ஷோ ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் டிசைன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெக்கானிக்கல் டிசைனை கிளிக் பண்ணிக்குவோம் அதில் பார் டிசைன் பண்ணுறனா இல்லை அசம்பிளி டிசைனா இப்போ பார் டிசைன் பார் டிசைன்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு கியர் மெக்கானிசம் இருக்குன்னா அந்த கியர் மட்டும் நான் வரைகிறேன்னா தஸ்ட் த பார் டிசைன் ஸோ அசம்பிளி டிசைன் அப்படின்னா ஸோ எல்லா கியரையும் நான் வந்து வரைஞ்சிட்டேன் அந்த கியர் எல்லாமே நான் அசம்பிள் பண்ணுறேன்னா தஸ்ட் த அசம்பிள் டிசைன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன டிசைன் வரைகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே ஷோ ஆகும் வெல்டு டிசைன் வந்து ஷோ ஆகும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷீட் மெட்டல் டிசைன் ரொம்ப முக்கியமானது ஷீட் மெட்டல் டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம பார் டிசைன் தான் நீங்கள் பண்ண போகிறோம் ஸோ பார் டிசைனை கிளிக் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராடக்ட் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்போ நான் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்டில் பார்ட் டிசைன் தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணால் எல்லா பிளேனும் செலக்ட் ஆகுது இல்லையா அப்போ நான் இந்த பிளேன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு பார்ட் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம எந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணி வரைகிறோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எந்த பிளேனில் வரைய ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெச் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கெச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே ஷோ ஆகும் ஸோ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லயன் சர்க்கிள் ஸ்ப்ளைன் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஷோ ஆகுது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சில டிராயிங் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் இப்போ லைனை வந்து செலக்ட் பண்ணி சம ஒரு டிராயிங் வந்து மேக் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நான் லைனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு நார்மல் லைன் ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வரைகிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இதுக்கு அளவு கொடுக்குறது லென்த் வந்து எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஷோ ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைமென்ஷன் வந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிறது காமிக்கும் அதை டபுள் டச் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நம்மளால் டைமென்ஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் லென்த்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ நான் அதை சிக்ஸ்ட்டிக்கு மாற்றிட்டேன் ஹண்ட்ரட்னு இருந்தால் சிக்ஸ்டின்னு மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ ஷோ பண்ணி ஒரு ட்ரா வந்து நான் சிம்பிளாக ஒன்று மேக் பண்ணுறேன் ஸோ லைன் டூலை யூஸ் பண்ணி மட்டும் ஒரு ட்ரா வந்து உங்களுக்கு மேக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி நம்ம டிராயிங் டூ டி டிராயிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்கெச் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் டூ டி ஸ்கெச்சை வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியும் டூ டி ஸ்கெச்சுனா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் நம்மளால் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் டைமென்ஷனல் கொடுக்க போகிறோம் அதை தான் டூ டி ஸ்கெச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரைட்டு இப்போ இந்த டூ டி ஸ்கெச்சை வந்து நம்மளால் த்ரீ டியாகவும் மாற்ற முடியும் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ மற்ற டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ சர்க்கிள் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்கிள் வரையலாம் இல்லை ரெக்டாங்கிள் டூலை யூஸ் பண்ணி ரெக்டாங்கிள் வரையிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் வந்து நான் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க இதோட அளவையும் நம்ம எப்படி மாற்றலாம்னா இங்கே கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம எதுக்கு டைமென்ஷன் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் டிக் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைமென்ஷனை டபுள் டிக் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி தான் நம்ம இங்கே இருக்க டூல் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சர்க்கிளை வந்து எடுத்து நான் உங்களுக்கு ட்ராப் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள்னு எடுத்தோம்னா அதில் டேஜ் அண்ட் சர்க்கிள் வரையணுமா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அது சர்க்கிள் மட்டும் இல்லை ஸோ எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே
ஸோ அப்போ எவ்வளோ திக்னஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்க முடியும் நம்மளால் ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஸ்கெச்சு ஸோ இதை எப்படி த்ரீ டிஸ்கெச்சாக மாற்றுறது அதுக்கான டூல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஒர்க் பென்ஷன் வருவோம் அதுக்கு நம்ம கிளிக் பண்ணிக்குவோம் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வரைஞ்ச ட்ராயிங் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது இல்லையா அப்போ இந்த ரெட் கலர் ஃபுல் பார்ட்டுமே செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து நார்மலாக கே ஆட்டோ கேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா திக்னஸ் கொடுக்குறது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ பேடுங்கிற ஆப்ஷனில் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்க போகிறோம் கரெக்டாக இங்கே இருக்க டூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டி டூல்ஸ் தான் இப்போ பேடுன்னு இருக்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணிக்குவோம் ஸோ கிளிக் பண்ணோடனே நமக்கு எந்த டேரக்ஷனில் வேணும் அப்படிங்கிறத கேட்கும் வித் எவ்வளோ திக்னஸ் அப்படிங்கிறதையும் கேட்கும் நம்ம திக்னஸ் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை டேரக்ஷனையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த பக்கம் எனக்கு டுவெண்ட்டி வேணும் இல்லை இந்த பக்கம் எனக்கு டுவெண்ட்டி வேணும் இல்லாட்டி மிரர் எக்ஸ்டெண்டட் எனக்கு ரெண்டு பக்கமும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வேணும் நான் வரைஞ்சது ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேடு டெஃபினேஷன் அதாவது பேட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான திக்னஸ் வந்து நான் கொடுக்குறது ஸோ அதை நம்ம ப்ரிவியூ பண்ணியும் பார்க்க முடியும் ப்ரிவியூ பண்ணி பார்த்துட்டு டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணாலும் டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அகைன் ப்ரிவியூ பார்த்துட்டு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஓகே கொடுக்க முடியும் ஸோ பாருங்கள் ப்ரிவியூ பார்த்துட்டேன்னா ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்தோன்னா அந்த பார்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு அவ்வளோதான் இப்படி தான் வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இது வந்து பேட் அப்படிங்கிற டூல் கரெக்டாக அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்கெட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ பாக்கெட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு சாலிடு காம்பினன்ட் இருக்குது அதில் நான் ஒரு செட் ஆஃப் ஹோல் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் அது ஹோல் இல்லை ஒரு டிசைனை கூட இருக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு டிசைன் வச்சு நான் கட் எடுக்கிறேன் உள்ள அப்படிங்கும்போது இந்த பாக்கெட் டூலாக யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்கெட்சுக்கு போய்க்கிறோம் ஸ்கெட்சில் போய் நான் வந்து ஸ்கெட்சை ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ட்ராயிங் டூல் டூ டி டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி எக்ஸிட் ஒர்க் பெஞ்சு வந்துட்டு ஸோ பாக்கெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பாக்கெட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு தெரியும் நான் சர்க்கிள் வரைஞ்சது எவ்வளோ தூரம் உள்ளே வந்து கட் எடுக்க போகுது அப்படிங்கிற ஷோவாகும் ஸோ நான் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ப்ரிவியூ பார்த்து கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரிவியூ பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஓகே கொடுத்துறேன் ஜஸ்ட் இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இதாக உள்ளே வந்து ஓட்டையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணுது இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்கெட் டூல் இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம பாக்கெட் அப்படிங்கிற டூலை யூஸ் பண்ணுறோம் சரி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதான் நான் ரொட்டேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆ ஓகே இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாக்கெட் டூலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரி பாக்கெட்டுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இருக்குது அதாவது ஸ்ப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல நம்ம ரிவால்வ்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து இங்கே வந்து சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரிவால்வ்ங்கிற டூலு தான் நம்ம இங்கே சாஃப்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாஃப்ட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு ஜஸ்ட் இன்னொரு ட்ராயிங் வந்து மேக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி வந்து ஒரு சாஃப்ட் வந்து ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதை நம்ம ரிவால்வ்னு சொல்லலாம் கேட்டையாவை பொறுத்தளவில் அது சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு பாக்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் ஒரு பாக்ஸ் இல்லை ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒன்று ட்ரா பண்ணுறேன் திக்னஸ் கொடுத்து இது டூ டி ஸ்கெட்சில் நார்மல் ட்ராயிங் வரைகிறது தாங்க ஸோ யூஸ் பண்ணி நம்ம வரைஞ்சாச்சு ஸோ அதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸிட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஆக்சிஸ் வந்து கொடுக்கணும் நான் எந்த ஆக்சிஸை வச்சு ஷாஃப்ட் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அதாவது ரிவால்வ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே சாஃப்ட்டுங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னாவே நம்ம காமிக்கும் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் செகண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு காமிக்கும் இப்போ நம்ம இது த்ரீ டிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் இருக்கணுமா அதாவது ஸ்டார்டிங் ஆங்கிள் எண்ட் ஆங்கிள் வந்து ஜீரோவில் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல் ரொட்டேஷன் எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் ஆங்கிளை வந்து கொடுக்க முடியும் அதாவது ஒரு ஷாஃப்ட் அதாவது ஒரு ரவுண்ட் ஷாஃப்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிளில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதை வந்து நம்மளை அதே மாதிரி நம்
அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிடு இது அது வந்து சாலிடு எக்ஸ்டென்ஷனு மல்டி இது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதில் மல்டி செக்ஷனல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம வேறு என்னென்ன ஃப்யூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குப்பா அந்த கேட்டையால் அப்படின்னு நார்மலாக கேட்டீங்க பேசிக்காக தான் நம்ம இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் டூ டேஸ் கட்சி இங்கே கீழே பாருங்கள் யாரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஜஸ்ட்டு பேன் பேன்னா வந்து நான் நகர்த்தி வைக்கிறதுக்கான டூல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் அதாவது நல்லா ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இதை வச்சு ஸோ பாருங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்படி நம்மளால் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அது ரொட்டேட் இது ஜூம் இன் இது ஜூம் அவுட்டு இது வந்து நார்மல் டூ இப்போ ஒரு ஆக்சிஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆக்சிஸுக்கு வரணும்னா நார்மல் டூ கொடுத்தோன்னா அந்த ஆக்சிஸுக்கான வியூ வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டூ இதான் நார்மல் டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் வேணுமா ஸோ எனக்கு எந்த வியூவில் வந்து ப்ரெஷன் ஆகணும் த்ரீ டி வியூ அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ காமிச்சிருக்க லைன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து மறையணும் இந்த கோடெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம இங்கே இருக்க சாலிடு வியூஸை வந்து இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் மாற்ற முடியும் இப்போ பாருங்களேன் இதை நான் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா அது வந்து பாருங்கள் போயிடுச்சு இந்த பார்த்திங்களா மேலே இருக்க அந்த கோடு எல்லாமே வரைஞ்சிச்சு பார்த்திங்களா நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து கோடு தெரிய வேணாம் அப்படின்னா நம்ம இதை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க அந்த டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நான் பழைய நிலைமைக்கு வேணும் இல்லை ஒயர் ஃப்ரேமில் வேணாலும் நம்ம ஒயர் ஃப்ரேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது என்ன வியூவில் வந்து எனக்கு நான் வரைஞ்ச டிசைனிங் பார்ட்டு வந்து தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ரைட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேவ் பண்ணால் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் போய்கிட்டு சேவ் கொடுத்துடலாம் சேவ் கொடுத்துட்டு நம்ம ஏதாவது ஜஸ்ட்டு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் இல்லையா சேவ் பண்ணுற நேம் ஸோ பார்ட் ட்ராயிங் வரைய போகிறேன் அதை நான் வந்து என்னோடய நேம் போட்டு நான் அதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓகே கொடுத்துருவோம் இப்போ சேவ் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ண ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சேவ் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்து சேவ் பண்ணது வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கேட்டையால் இருக்குது இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ண ஃபைலை வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஓகே இப்போ நான் சேவ் பண்ண ஃபைல் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குங்க பாருங்கள் தச்சுனா பார்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சேவ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இது நான் டபுள் டிக்கில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டபுள் டிக் பண்ணோடனே ஸோ லைசன்ஸ் மேனேஜர்னு கேட்கும் அதெல்லாம் அவங்கள்ட்டே சொல்லிட்டேன் லோட் ஆகும் கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இது ஓகே கொடுத்தாலும் நமக்கு இப்போ ஓப்பன் ஆயிரும் பார்த்தீங்களா நம்ம வரைஞ்ச ட்ராயிங்கு ஸோ எப்படி ஆள வந்துருச்சுண்ணே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டி ஸ்கெட்சும் த்ரீ டி ஸ்கெட்சும் யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் கேட்டியா சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு பழகிட்டுருக்கீங்க இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ எப்படி வந்து ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒரு டூ டி டூவில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டாக மாற்றுறது அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கேட்டையாக பிகினர்ஸாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உதவியாக இருக்கும் So thanks thank you so much